أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام دي جشيشة فن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ونسي استي جشيشة عن سكلين اليوم دع الله سبحانه وتعالى جليتها. ونسى أوفن الله عز وجل. ونسى الخفيد محمد صلى الله عليه وسلم جليت وريد جيش في السفر. عبد الله ابن عباس أرائن فندا شونا يومنا. سبحان الله في في جناد هذا الله سبحانه وتعالى زين الدين الجيبن ونزي أتفان نزش من زين الجناد ديزي فن الله بكمن هذا وايد فن الله عز وجل بك وين بهاي الصدق زين دس الله عز وجل أي نفخو زي هبش جمختر دان فيت سي ألس أدنك لشتون أم إير شونهاي في إير إنتخسن أوصلنا صندي بيش فيستا Sie denkt gar nicht daran, dass Allah Azza wa Jal ihr diese Schönheit gegeben hat als eine Gnade, damit sie sich Allah subhanahu wa ta'ala damit nähern soll. Stattdessen versucht sie ein Mann nach den anderen zu erobern. Stattdessen schaut sie sich nach den Männern um, die ihr ein schönes Leben bereiten können. All diese Dinge nutzt sie nicht zur Zufriedenheit von Allah. Die Gnade Allahs, dass er sie hübsch gemacht hat, hat sie dieses Mädchen weiter von Allah entfernen lassen. Und so möchte Allah nicht, dass wir so mit seinen Gnaden umgehen. Denn wenn Allah uns schon eine Gnade gibt, dann liebt Allah subhanahu wa ta'ala es, dass wir diese Gnade nutzen, um uns ihn zu lernen. Genauso auch hübsche Männer, wenn sie diese Gnade von Allah bekommen haben, dann sagt man nur, dass sie hinter den Frauen herrennen und sich nicht für die Sache Allahs subhanahu wa ta'ala einsetzen, liebe Geschwister. Dabei ist doch Allah derjenige, der sie zwar hübsch gemacht hat, aber er kann sie auch hässlich machen. Ein Unfall in ihrem Leben. Oh Allah, sie haben alles verloren, was sie hat. Ist nicht Allah im Stande, alles zu tun, liebe Geschwister. Leider, manche merken das nicht und sie nutzen die Gnade nicht. Warum nutzt du diese Schönheit nicht für die Dauer? Dass wenn du ein hübscher Mann bist oder eine hübsche Frau bist, dass du dieses für die Dauer zu dem Ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala nutzt. Weil die Menschen schauen auch gerne hübsche Menschen an. Und subhanallah, schau mal Yusuf alayhi salam, wie wunderschön war dieser großartige Prophet. Er war so hübsch, dass er ein Diener von einer Frau, die eine angesehene Frau war. Er war ihr Diener. Und sie wollte unbedingt mit Yusuf alayhi salam das schändlich machen. Sie wollte mit ihm den Geschlechtsverkehr, aber Yusuf alayhi salam, er ist doch ein Prophet Allahs und er fürchtet niemanden mehr als Allah. Und niemals hat er seine Interessen, seine Begierden über die Gesetze Allahs subhanahu wa ta'ala gestellt. Deswegen Yusuf alayhi salam, als diese Frau, die ihn verführen wollte, von den anderen Frauen getadelt wurde, wie kannst du mit deinen Sklaven etwas anfangen? Dann hat sie gesagt, kommt her! Seht selber und seht, wer dieser Mann war. Wer dieser Mann ist. Denn er ist so hübsch, ihr werdet es nicht ertragen können. Als sie dann alle am Tisch saßen und Yusuf salam kam in den Raum herein, da haben sich die Frauen, während sie ihre Messer in der Hand hatten, um Obst zu schälen, mit diesen Messern in das eigene Fleisch geschnitten und nicht einmal bemerkt. So hübsch war Yusuf a.s. Hat Yusuf a.s. diese Schönheit genutzt, um sich von Allahs Gnade zu entfernen? Wallahi nein. Sondern Yusuf a.s. ist durch diese Schönheit ha, näher zu Allah subhanahu wa ta'ala gekommen. Möge Allah uns niemals eingebildet machen. Möge Allah azza wa jal uns niemals zu denjenigen zählen lassen, die etwas anderes begehren, als was Allah von uns will. Ibn Abbas und Wallahi, das ist eine Geschichte des Erstaunens, liebe Geschwister. Er nahm den Islam an, als er ein kleiner Junge von zehn Jahren gewesen ist. Wie alt war Ibn Abbas? Zehn Jahre. Das ist aber nicht das Verwunderliche. Als der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, starb, 
war Ibn Abbas gerade mal 13 Jahre alt. Schaut, was in diesen drei Jahren alles passiert ist, liebe Geschwister. Wie konnte dieser kleine Junge mit seinem Wissen ganze Bücher füllen? Und Ibn Abbas ist die Tinte des Islam. Er ist die Tinte des Islam. Wenn man nach Wissen fragte, dann fragte man nach Ibn Abbas. Und wenn man eine Fatwa in der Religion brauchte, ein Rechtsurteil, dann war er, Ibn Abbas, der richtige Mann, liebe Geschwister. Er hat keine Sitzung rausgelassen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anwesend war. Allah Akbar, ein kleiner Junge, er strebt nach Wissen. Warum? Um Allah azza wa jal, näher zu kommen, liebe Geschwister. Keine Sitzung hat er ausgelassen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er merkte sich alle Wörter wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Aber für Ibn Abbas war das nicht genug. Für Ibn Abbas war das nicht ausreichend, liebe Geschwister, dass er sich alle Wörter merkte. Er suchte sogar nach einer Möglichkeit, und er war noch ein kleines Kind, er suchte nach einer Möglichkeit, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Nacht beten zu sehen. Was hat er gemacht? Er hat überlegt, wie kann ich es schaffen, dass ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei beobachten kann, wie er in der Nacht betet. Schaut mal, was seine Sorge war. Was seine Sorge war. Was ist deine Sorge? Wenn ich morgen Nancy anrufe, wird sie ans Telefon gehen? Ist das deine Sorge? Wenn ich morgen das Fußballspiel verliere, werde ich dann noch unter meinen Sportkameraden der Beliebte sein. Das war nicht die Sorge von Ibn Abbas. Ibn Abbas, er suchte nach einer Möglichkeit, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in der Nacht zu beobachten, wie er betete. So hat er überlegt, wie er das anstellen kann. Und er bat seine Tante Maimuna. Sie war die Frau vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, in der Nacht bei ihr zu schlafen, wo der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, sie besucht. Ihr wisst, der Prophet Muhammad, sallallahu hatte mehrere Ehefrauen gehabt. Und Ibn Abbas wusste ganz genau, an diesem Tag, denn man muss gerecht sein, wenn man mehrere Ehefrauen hat, dann muss man die Nächte so aufteilen, dass man gerecht dabei bleibt, liebe Geschwister. Es geht nicht, dass wenn du mit zwei Frauen verheiratet bist, dass du zwei Monate bei einer Frau bist und nur einen Tag bei der anderen Frau. Nein, das ist nicht erlaubt. Gerechtigkeit ist hier angesagt. Das ist so in unserer Religion. Und Ibn Abbas wusste, in dieser Nacht kommt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu ihr. Also hat er sie darum gebeten, dass er an, in dieser Nacht bei ihr schläft. Hört mal, wie diese Überlieferung ist. Bata inda Maimuna. Er hat bei Maimuna übernachtet. Wer Ibn Abbas radiallahu anh. Zawj an Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Der Ehefrau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa hiya khalatu. Sie ist seine Tante. Qala fattaja'atu fi ardi wisada. واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. أزعت في شريف على أفعين مدرسة. دم في محمد صلى الله عليه وسلم ونزل فوق مينا. كبير وابن عباس شريف. أعطيش أي شيء شنو؟ أرى. Er wollte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen, wie er in der Nacht betete. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل. So schlief der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis er die Mitternacht erreicht hatte, die Geschwister. وأقبله بقليل أو بعده بقليل. So hat er vor oder kurz nach der Mitternacht seinen Schlaf unterbrochen. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Er stand dann auf. فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، und er rieb sich den Schlaf aus den Augen. Wer Muhammad صلى الله عليه وسلم. und hier lernen wir Muhammad صلى الله عليه وسلم. auch wenn er der Beste aller Diener war، er war auch nur ein ein Mensch. er wurde müde، er wurde hungrig، er wurde verletzt in der Schlacht von Uhud wie ihr alle wisst liebe Geschwister. er war ein Mensch، aber ein Diener. den Allah Azza wa Jal die größte Ehre gegeben hat, dass dein Glaubensbekenntnis, dein Islam nicht gültig ist, nur mit La ilaha illallah, sondern du musst auch sagen, Herr Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. 
Er stand dann auf, hat sich den Schlaf aus dem Gesicht gerieben, liebe Geschwister. Dann sagte Ibn Abbas, und schaut mal, hat Ibn Abbas geschlafen, um das alles zu berichten? Er war ein kleiner Junge, kleine Kinder werden müde. Aber er konnte uns das alles nur beschreiben, weil er hellwach war. Er war wach. Warum? Er hat einen Auftrag gehabt, den Propheten Mohammed sallam, dabei zu beobachten, wie er in der Nacht betete. Er sagt uns, Ibn Abbas danach stand der Prophet sallam, auf und er las die letzten zehn Ayah von al -Yamra. Das heißt, wenn du in der Nacht aufstehst, um deinen Herrn anzubeten, während alle anderen schlafen, dann lese auch die letzten zehn Ayah von Surah al -Yamra. Inna fi khalqi samawati wal ard. Diese Ayah bis zum Ende, liebe Geschwister. Wenn du das liest in der Nacht, schaut mal. Der Prophet Muhammad sallam, hat uns großartige Lob versprochen, wenn wir in der Nacht beten. Weil leider viele Muslime beten nicht in der Nacht. Subhanallah, wann soll ich nur noch beten? Ich bete doch schon morgens und mittags und abends. Okay, du machst deine fünf Gebete. Aber willst du Allah nicht noch zusätzlich danken? Ist Allah nicht es wert, dass du ihn zusätzlich dann Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er betete in der gesamten Nacht. Man kam zu ihm und sagte, ja, Allah, Allah hat dir bereits alle Sünden vergeben. Die früheren und die zukünftigen. Warum tust du dir das an? Er sagt, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Er wollte Allah besonders dankbar sein. Warum? Vergisst du diese Dankbarkeit gegenüber Allah? Okay, es ist schön, dass du deine Pflichten machst, aber beweise Allah, dass du ihn noch mehr liebst. Noch mehr liebst. Denn je mehr du Allah liebst, umso schöner wird dein Leben werden, weil wenn du mit Allah zufrieden bist, dann macht Allah Azza wa Jal es so, dass er auch mit dir zufrieden ist. Und was denkst du, wie dein Leben sein wird, wenn Allah mit dir zufrieden ist? Möge Allah mit uns zufrieden sein. Schaut mal, Ibn Abbas, er blieb die gesamte Nacht auf, nur um den Propheten Muhammad zu sein, dabei zu beobachten, wie er sein Gebet gemacht hat. Warum? Er wollte es ihm nachmachen und in der Tat, Ibn Abbas hat dann genau dasselbe getan wie der Prophet Muhammad zu sein. Er liebt sich den Schlaf aus den Augen und er las ebenfalls dieselben Eier. Warum? Weil diese Leute wussten, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er ist mit der Religion gekommen. Und jeder, der ihm folgt, auf eine Art und Weise, die nur Befolgung heißt. Unsere Religion hat uns nicht geboten, dass wir philosophisch denken. Oder dass wir sagen, ich könnte, ich meine, ich fühle, ich denke. Nein, das ist nicht unsere Religion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa man yuti'illaha wa rasul. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht. Wo hat Allah dir hier Platz gelassen für deine eigene Art der Befolgung? In dieser Art. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht. Das heißt, du gehorchst Allah und seinem Gesandten, dann bist du ein guter Muslim. Aber wenn du Allah und seinem Gesandten nicht so gehorchst, wie du ihn gehorchen musst, dann, tut mir leid, bist du kein guter Muslim. Möge Allah uns guten Muslimen machen. Schau mal, Ibn Abbas, er hat ihn beobachtet, die gesamte Zeit, liebe Geschwister. Und dann, schaut mal, Allahu Akbar, dieser kleine Junge, wie weit er schon im Denken war, wie sehr der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihn geliebt hat. Er sagte Ibn Abbas, sallallahu alaihi wa sallam, alaihi wa sallam, ich kam zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und er hat in der letzten Drittel der Nacht gebetet, im letzten Teil der Nacht. So habe ich mich hinter ihm gestellt. Ein kleiner Junge kommt und stellt sich auf zum Gebet mit wem? Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, فأخذني, فأقامني So hat er mich genommen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und er stellte mich neben ihn. So ist auch das Urteil über zwei Leute, die beten. Wenn ihr zu zweit seid, wie betet ihr dann? Fuß an Fuß und Schulter an Schulter. Ihr betet nebeneinander, ohne dass es einen Unterschied gab. Beweist es hier, dieser Hadith? 
der Prophet sallam, er nahm Ibn Abbas an und er stellt ihn neben sich. Auf derselben Höhe. Schaut mal, Ibn Abbas, aus Scham. Aus Scham, liebe Geschwister, aus Respekt. Er sagte, Ibn Abbas als es mit dem Gebet angefangen hat, so habe ich einen Schritt zurück gemacht. Ich bin nach hinten gegangen. Dann sagte er, der Prophet Muhammad er sagte zu ihm, was ist los mit dir, Ibn Abbas? Er sagte, Ajahluka, Hidai, Fatahnis. Habe ich dich neben mir gestellt, damit du wieder zurückgehst, damit du hinter mir gehst? So sagte Ibn Abbas: Niemand hat das Recht, neben dir zu beten, unmittelbar neben dir zu beten, wo du doch der Gesandte Allah sagst. Hat sich geschehen. Ibn Abbas, schaut mal heute, Allah, wir sehen das, das, liebe Geschwister, Manche Leute, die keine Muslime sind, mehr Benehmen haben als Muslime selber. Allah, wir sehen das. Sheikh Muhammad Hassan, Hafidullah, erzählt einmal, hat er mit einem seiner Schüler gesprochen und er hat ihn gefragt, sind deine Eltern auch Muslime geworden? Er sagte, ich habe nur noch eine Mutter. Er sagte, was ist mit ihr? Hast du sie zum Islam gerufen? Er sagte zu ihm, sie ist eine Jüdin. So sagte er zu ihm, ruf sie zum Islam. Dann hat der Sohn seine Mutter gesagt, ein Chef möchte gerne mit dir sprechen. Sie kam, diese Jüdin, mit einem Kopftuch zu Chef Mohammed Hassan. Und er sagte, es ist ungewöhnlich, dass du ein Kopftuch auf hast. Sie sagte, ich weiß, bei euch Muslimen ist das so, dass man Respekt sagt. Obwohl wir Muslime machen das nicht für Menschen, sondern für Allah. Aber schaut mal, ihre Art des Respektes, liebe Geschwister. Wo ist unser Respekt? Schaut mal, wie wir kommen in die Moschee. Wir kommen und da läuft ein Lied und hier läuft ein Film auf dem Handy. Alles ist ja da heutzutage. Du brauchst ja keinen Fernseher mehr. Und einer während er in der Moschee sitzt, Antenne hoch und alle Programme durch. Er guckt Fernsehen, als ob er zu Hause wäre. Wo ist unser Respekt? Wo ist unser Anstand? Haben wir ihn nicht gelernt, liebe Geschwister? Schaut mal, ich bin Abbas, er sagt, ich kann mich neben dir stehen. Du bist der Gesandte Allahs. Dann sagte er, فأعجبه فدع الله أن يزيدني فهما وعلما ظهر ديزس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بفعل داس ابن عباس رضي الله عنه إن زين العلتا شون زو أوف جويت وا ون زو فونا رسبك جويزن إس إس حد دي بزن صلى الله عليه وسلم بفعل زو حد إيه الله عز وجل داهم جبيتن داس إيه ابن عباس رضي الله عنه نخ مي فشتنس geben soll und auch wissen, liebe Geschwister. Und in einer anderen Überlieferung sagte Ibn Abbas, Dammani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ilayhi wa qala Allahu ma'allimhu al-hikma wa ta'wil al-kitab. In einer anderen Überlieferung heißt es, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ibn Abbas an seinen Brust gedrückt. Allahu Akbar. Schaut mal, wen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gedrückt? Er liebte diesen kleinen Jungen so sehr. Allahu Akbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa wenn er dich umarmt und dir Liebe und Barmherzigkeit entgegnet, was denkst du dann, dass du ein schlechter Mensch bist? Nein, der Prophet Sallallahu Alaihi machte das nicht mit ihm, aber Ibn Abbas hat er nah an seine Brust gedrückt, liebe Geschwister, und den Dua gemacht, O oh Allah, gib ihm Weisheit, mehre seine Weisheit und lehre ihm at tawil at tawil ist die Wissenschaft vom Tafsir, liebe Geschwister. Und in der Tat, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dieses Bittgebet gemacht hat, wir haben gesagt, wie alt war Ibn Abbas, Na, als er den Islam annahm, wie lang, wie alt? Zehn Jahre. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist, war er 30 Jahre. Das heißt, das hat sich alles dazwischen abgespielt. Alles dazwischen abgespielt, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, oh Allah, lehre ihm die Weisheit und At-Ta'wil, die Wissenschaft vom Tafsir. Allah nahm das Mitgebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an und Ibn Abbas wurde Turjuman al-Qur'an genannt, der Übersetzer des Qur'an. Allah wa Akbar. Wer erklärt uns den Qur'an? Unter anderem Ibn Abbas. Denn 
hast du eine Frage zu einer Aya gehabt, war Ibn Abbas derjenige, der dir diese Frage beantworten konnte. Warum? Weil der Prophet Muhammad dieses Bild gemacht hat für ihn, liebe Geschwister. Und ein Hikma ist eine sehr wichtige Sache. Der Prophet hat dafür um er hat darum Allah subhanahu wa ta'ala gebeten, dass Ibn Abbas Hikma bekommt. Die Weisheit ist wichtig, liebe Geschwister. Manche Brüder von uns, die haben zwar Wissen, aber die haben keine Weisheit. Normalerweise. Ich will euch ein Beispiel geben. Es waren in der Moschee einmal zwei Brüder nebeneinander, die gebetet haben. Natürlich noch mehrere, aber sie waren nebeneinander. Dann hat der Imam mit dem Gebet abgeschlossen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da war ein Bruder, er hat ihm die Hand entgegengestreckt und ihm gesagt, Assalamu alaikum taqabbalallah. Der andere Bruder, er hat seine Hand weggeschlagen. Warum? Okay, es ist nicht von der Sunna, dass man sagt, Allah. Aber schaut mal, er sagte, dieser Bruder, der ihm die Hand weggeschlagen hat, ist das von der Sunna, dass du sagst, Allah? Und dann fragte der andere, der seine Hand ausgestreckt hat, und ist dein Verhalten von der Sonne? Hey, es reicht nicht nur, dass du Wissen hast. Du musst auch wissen, wie du dieses Wissen zu jemandem überbringst. Nicht jeder hat den Glauben von einem starken Gläubigen. Es gibt Leute, die haben mehr Gottesfurcht als andere. Du redest mit Männern, du redest mit Frauen, du redest mit Menschen, die sind hoch im Iman, stark im Iman. Du redest aber auch mit anderen. Ihr Iman ist sehr, sehr schwach und wenn du ihnen nicht hilfst, dann werden sie versagen. Deswegen, liebe Geschwister, diese Hekma brauchen wir. Möge Allah uns diese Hekma geben. Schaut mal, welche gigantische Stellung Ibn Abbas hat. Wir reden immer noch über einen kleinen Jungen. Er ist immer noch nicht älter geworden. Einmal nahm Omar ibn al-Khattab und er war zu der Zeit der Emir. Er nahm Ibn Abbas mit zu einer Sitzung. Und bei dieser Sitzung waren alle Schuyuch von Badr, die, auf, die in der Schlacht von Badr gekämpft haben. Das heißt, die ältesten Sahaba und die wissendsten Sahaba und die respektabelsten Sahaba. Im Omar ibn Khattab er nahm Ibn Abbas mit zu dieser Sitzung. Und alle guckten ihn an. Was hat er mit diesem kleinen Jungen vor? Sie sagten zu ihm, zu Omar, Ibn Khattab, radiallahu anhu, Lima tudkhilu, hadha ma'na, wa lana abna'u mithlu. Warum bringst du ihn herein und wir haben Kinder? In seinem Alter, das heißt, er ist nichts Besonderes, dass er hier sein muss. Und Ibn Abbas sagt, Allah, ich habe das Gefühl gehabt, Omar hat mich nur hier hereingebracht, um ihn eine Lehre zu erteilen. <lacht> Er hat mich nur hier reingebracht, um ihm etwas zu zeigen. Dann hat Omar ibn Khattab gefragt, was sagt ihr zu dieser Eier? Ida ja'a nasrullahi wal fatih. Was heißt das übersetzt? Wer sagt mir das? Wenn der, was kommt? Ida ja'a nasrullahi wal fatih. Nasr ist Sieg und Fatih ist? Na. Wenn der Sieg Allahs kommt und die Erobung. Was sagt ihr über diese Eier? Ein paar von den Sahaba sagten, das bedeutet, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nur preisen, weil am Ende sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَلْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ Und du siehst, wie die Menschen in Scharen in den Islam eindringen. Möge Allah uns so ein Mittel machen, dass viele Leute durch uns zum Islam kommen. Und du siehst, wie die Menschen zum Islam kommen. So danke Allah subhanahu wa ta'ala dafür und bitte um Vergebung, denn Allah ist derjenige, der die Reue annimmt. So ist die Sunnah, oder? Ihr kennt sie alle, liebe Geschwister. Ein paar von den Sahaba, sie haben gesagt, das bedeutet, wir sollen Allah danken dafür, dass er uns diese großartige Gnade gegeben hat. Andere Sahaba sagten gar nichts. Dann sagt Omar ibn Khattab, so, Ibn Abbas, Abbas, sagst du dasselbe wie sie, O oh Ibn Abbas? Ich sagte nein, Ibn Abbas sagte nein, das ist nicht meine Art der Interpretation. Er fragte ihn, was sagst du dann? Er sagte dann, Subhanallah, Ibn Abbas, er sagte äh, zu dieser Ayah, das ist Al-Ajl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa dhalika alamatu 
Ajlik. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Prophet Muhammad sallam bald sterben wird. Allah hat ihm das angekündigt in dieser Sura. Dann sagt Umar ibn Khattab radiallahu anhu, مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ Ich weiß nichts anderes über die Interpretation, als was du gerade sagst, du Nackert. Das heißt, mein Wissen ist dein Wissen. Allahu Akbar. Schau mal, wie weit er schon gewesen ist. Und Ibn Abbas, er gehörte zu denjenigen, denen Allah eine besondere Kirama gegeben hat. Wisst ihr, was Ibn Abbas gesehen hat? Was außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam niemand gesehen hat. Er sah Jibril alaihi salam in seiner ursprünglichen Form. Niemand hat das gesehen außer Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Abbas war mit seinem Vater, mit seinem Onkel. Er war mit seinem Onkel beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dann sagte sein Onkel, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er war beschäftigt. Sagte sein Onkel zu Ibn Abbas, Alam tara ila ibn Hamik. Siehst du nicht dein Onkel, dass er sich von mir abweist, dass er mich einfach so stehen gelassen hat? Dann sagte Ibn Abbas zu seinem Onkel, Bei ihm war ein Mann, und ein Mann, der bei ihm war, er war mit ihm beschäftigt. So sagte Ibn Abbas, zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Onkel von Ibn Abbas, er sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ja Rasulullah, hal kana indaka ahad, war bei dir jemand gewesen? Fa inna abdallahi akhbarani anna indaka rajulan tunajib. Denn dein, nicht dein Neffe hat mich, hat mich informiert darüber, hat mich benachrichtigt, Ibn Abbas hat mich benachrichtigt, dass ein Mann bei dir gewesen ist. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, قال هل رأيته يا عبد الله هست إنجزين وعبد الله أزعت النعم إيش هاب إنجزين ابن عباس تذكرت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل وهو الذي شغلني عن تسمع جبريل عليه السلام ونعم مش فندي أبكيت أو أنكر السند er hat جبريل عليه السلام in seiner ursprünglichen Form gesehen die Geschwister und diese Überlieferung, sie ist sahih nach den Bedingungen von Imam Muslim, wie die Hadith-Gelehrten sagen, liebe Geschwister. Subhanallah. Was hat Ibn Abbas bekommen von Allah? Eine Ehrung. Eine Ehrung. Dieses ist von Allah subhanahu wa ta'ala an bestimmte Diener. Allah ehrt sie auf seine Art und Weise. Allah sagt im Koran, Allah. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون زشر شبه الله ذا دينا بصدق دينا soll keine Furcht kommen. Sie sollen nicht sich fürchten vor was? Vor den Ereignissen, die dann später kommen am Tage der Auferstehung. Noch sollen sie traurig sein. Alles, was sie in der Dunya gelassen haben, Allah wird sich um diese sein. Um Allah wird sich um diese Dinge kümmern. Allah sagt weiter: Alladina amanu wa kanu yadatun. Allah beschreibt uns jetzt die Aulia Allah. Das sind die besten aller Diener. Diejenigen, die glauben und Gottesfürchtig sind. Wie viele Eigenschaften haben sie? Hä? Zwei Eigenschaften. Sie glauben und sind gottesfürchtig, liebe Geschwister. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Änderung gibt es für die Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg. Allah wa ta'ala. Es gibt Menschen, gläubige, liebe Geschwister, denen hat Allah Azza wa Jal Kiramat gegeben, Ehrung gegeben, um diese Menschen in ihrem Glauben was noch mehr zu festigen und ihnen die frohe Botschaft zu überbringen. Wie gehen wir damit um, wenn wir hören, dass jemand ein Wali ist? Ihr hört? Gibt es nicht viele, der sagt, ja, Achi, Allah, Wali, Allah. Achi, das ist derjenige, der ist ein besonderer Diener von Allah. Wie gehen wir damit um? Weil viele betrügen Millionen von Muslimen mit diesem Thema. Ein voran die, hä, wer, wer betrügt Millionen von Muslimen mit diesem Thema? Nein, die Sufis. 
Das bedeutet, liebe Geschwister, bevor wir daran glauben, dass eine Person überhaupt so ein besonderer Diener ist, so schauen wir auf seinen Charakter und seine religiöse Einstellung. Betet er regelmäßig das Gebet? Tut er das Gute? Verlässt er das Schlechte? Wenn diese Person so eine Art von Person ist, hört man, was die Gelehrten dann sagen. al Junaid sagte, wenn du eine Person siehst, die in der Luft fliegt oder auf dem Wasser läuft, wenn diese Person die Religion richtig praktiziert, dann ist sie Waliullah. Wenn sie aber die Religion nicht praktiziert, dann ist sie ein Scheitbar. Krass. Wenn du siehst, eine Person läuft über dem Wasser oder fliegt durch die Luft, dann ist sie was ein Scheitran, wenn sie nicht ihre Religion hat, praktiziert. Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen denen und denen, liebe Geschwister. Warum? Weil die einen sind die Freunde Allahs und die anderen sind die Feinde Allahs und mit den Feinden Allahs arbeiten die Jinn zusammen. Möge Allah uns bewahren. Deswegen. Wenn einer denkt, dass er Waliullah ist, dann darf er nicht zu uns kommen mit etwas, was die Religion ändert, liebe Geschwister. Weil subhanallah, manche Leute, der prallt damit, dass er bestimmte Ereignisse im Leben gesehen hat. Sowieso. Sobald einer damit angibt, ist er für uns Waliullah oder nicht? Nein. Er ist nicht für uns Waliullah. Weil einer hat seinen Anhängern erzählt, dass er Allah im Traum gesehen hat. Und Allah hätte ihm gesagt, MashaAllah, Tabarakallah, so ein schöner Traum. Ich weiß nicht, was er gegessen hat an dem Abend, Pizza Margarita oder sonstiges. Er sagt, ich habe einen Traum gehabt, ich habe Allah im Traum gesehen und Allah hat ihm gesagt, du hast eine Stufe des Glaubens erreicht, du brauchst nicht mehr zu beten. <lacht> Kennt ihr Leute, die auf so etwas hereinfallen? Ey, Allah, Millionen. Johal, möge Allah uns nicht unter den Johal schreiben. Schaut mal, weil diese Leute betrügen sie. Er sagt ihm, ich habe eine Stufe erreicht und niemand anderes als Allah hat mir das gesagt. Niemand anderes als Allah hat mir das gesagt im Traum. Weil er weiß selber, wenn er sagt, ich habe Allah gesehen, dann werden auch die Johal über ihn lachen. Also muss er sich was anderes einfallen lassen. Im Traum hat mir Allah gesagt, du hast keine Stufe des Glaubens erreicht. Du brauchst nicht mehr zu beten, dann sagen wir ihm, MashaAllah, du bist ja besser als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Weil der Prophet Sallallahu Allah sagt zu ihm im Koran, Wa'abud Rabbaka hatta, ya'tiya kabiyatim, und bete dein Herrn an, bis zu dir der Tod kommt. Der Prophet Muhammad Sallallahu musste bis zum Tod beten, und du, Tabarak al-Rahman, wie schön du bist, nicht? Betrüger. Sie sind diejenigen, die Walayyadu Billah, die Muslime betrügen, liebe Geschwister. Und von solchen Leuten müsst ihr euch fernhalten, denn sie sind Stümper und sorgen dafür, dass die Religion geändert wird. Was hat er gemacht hier? Hat er die Religion geändert oder nicht? Wir haben gesagt, ein Waliullah, er kommt nicht mit einer Änderung der Religion. Aber er hat gesagt, er hat eine Stufe erreicht, dass ihm erlaubt wurde, dass er nicht mehr betet braucht, liebe Geschwister. Religion geändert. Ja, aber schaut mal, es gibt Beispiele von Gläubigen, Allah hat ihm diese Ehrung gegeben. Aber Huraira Rabbiyan berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über eine Person von Bani Israel erzählte. Diese Person hat sich einmal tausend Dinar von jemandem ausgeliehen. Das war unter dem Volk von Bani Israel. Diese Person hat sich tausend Dinar ausgeliehen. Der, der ihm das Geld gegeben hat, er sagte zu ihm, bring ein Zeug. Der Mann, der das Geld von ihm wollte, sagte, Allah reicht als Zeug. Da sagte der andere, okay, dann bring mir einen Bürger, einen Garanten. Dann sagte der andere, Allah reicht als Bürger. Er sagte, du hast recht und gab ihm das Geld für eine bestimmte Zeit. Aber sie haben ausgemacht, dass er ihm das Geld zurückgibt. Der andere, der das Geld genommen hat, er ist über das Meer gefahren und er hat seine Sache erledigt. Als er dann an dem verabredeten Tag zurück wollte, um dem Mann die 1000 Dinar wieder zurückzugeben, hat er kein Schiff vorgefunden, liebe Geschwister. So nahm er ein Stück Holz und steckte darin die 1000 Dinar herein. In einem Stück hohlen Holz. Und sagte, oh Allah, du weißt, dass ich die 1000 Dinar seinem Besitzer zurückgeben wollte. Er fragte mich nach einem Bürger und ich sagte, dass du als Bürger reist. Und er fragte mich nach einem Zeugen und ich sagte, dass du als Zeuge reist. Und er war mit dir zufrieden. Und ich suchte nach einem Schiff, damit ich ihm dieses zurückgeben kann. Jedoch habe ich nichts gefunden. 
Ist er ehrlich, dieser Mann oder nicht? Na, er ist ehrlich. Dann ließ er das Stück Holz auf das Meer gleiten. Was hat er zuvor hereingetan? Ne? Die 1000 Dinar. Der Besitzer, natürlich, er möchte sein Geld zurückhaben, ist ja auch sein Recht. Er ging jedes Mal an den Strand, um zu gucken, ob ein Schiff kommt. Jedes Mal hielt er Ausschau, aber kein Schiff kam. Dann entschloss er sich am Ufer, ein Stück Holz mitzunehmen als Brennholz für seine Familie. Dann, als er das Holzstück kaputt gemacht hat, fand er einen Zettel und das Geld darin. Und viel später kam dann derjenige, der ihm das Geld schuldete. Weil er hat nicht gedacht, dass der Zettel ne, und das Geld bei ihm ankommt. Er kam zu ihm mit den 1000 Dinar nochmal und sagte, bei Allah, ich habe nicht aufgehört zu versuchen, zu dir zu kommen, um dir das Geld zu geben, aber ich hatte keine Möglichkeit. Der andere fragte, hast du mir etwa etwas geschickt? Er wusste ja nicht, von wem der Zettel war. Hast du mir etwa etwas geschickt? Er sagte, ich habe dir doch gesagt, dass ich es nicht geschafft habe, zu kommen. Dann sagte der Besitzer, Allah hat dein Versprechen eingelöst. Allah hat, Allah hat dein Versprechen eingelöst. Hat's. Schaut mal, ein Stück Holz gleitet. Wohin könnte es gleiten? Überall! Aber subhanallah, Allah hat es dorthin gebracht wo das Recht gefordert war. Diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari, Rahmullah Ta'ala, liebe Geschwister. Umar, radiallahu an, auch einer der besten Diener Allahs, subhanahu wa ta'ala. Er war einmal auf der Mimbar. Und das war in al madinah in dieser Stadt. Und Omar schickte eine Armee zu diesem Zeitpunkt nach Syrien. Und mit ihnen einen Amir. Der Amir, er war der Führer von dieser Armee, er hieß Salih. Omar radiallahu anhu, er war auf der Mimba und plötzlich hat er etwas gespürt. Dann schrie er, Ya Saliya, Ya Saliya, der Bär. Zweimal, als die Armee zu Omar zurückkam, sagte Saliya zu Omar, den Omar gerufen hat, auf der Mimba, der Bär, der Bär. Er sagte zu ihm, Ya Amir al-Mu'minin, O Fürst der Gläubigen, wir haben unseren Feind angetroffen. Und es schien so, als ob wir besiegt werden. Aber als du dann Assaria, Assaria gerufen hast, dann haben wir zum Berg geschaut und haben gesehen, wie Allah die Armee vernichtet hat. Allahu Akbar. Omar ibn Khattab rief vom Hof von der Mimba in al madinah und er wurde gehört, wo? In Syrien. Und wie weit ist Syrien von al madinah entfernt, liebe Geschwister? Und nur damit ihr wisst, es gab Sahaba, die haben diese Ehrung gehabt. Das waren ganz besondere Diener gewesen. Abdullah ibn Mubarak, wie ihr wisst, er ist einer der Tabi'in und einer der hervorragenden Diener von Allah subhanahu wa ta'ala. Er war einmal in Kufa. Und er hatte dort die Hasch zu vollziehen. Er wollte die Hasch vollziehen. Und plötzlich sah er eine Frau, die saß auf einem Abfallhaufen und hat eine Ente gerufen. Dann hat er angehalten, Abdullah ibn Mubarak, und sagte zu ihr Frau, ist dieses eine Meter? Ist dieses Tier bereits tot? Ihr wisst, wenn ein Tier bereits tot ist, dürfen wir es essen oder nicht? Nein, dann nicht. Sie sagte, nein, es ist eine Meter. Er sagte, eine Meter oder nicht? Sie sagte, eine Meter. Er sagte, warum rufst du es da? Warum machst du es fertig? Warum bereitest du es? Sie sagte, damit meine Familie und ich essen können. Er sagte zu ihr, Allah, der Erhabene, hat dir das verboten, während du in einem Land bist wie diesem? Sie sagte, geh weg, lass mich hin. Sie hatte was? Unerlaubt. Unerlaubt, liebe Geschwister. Dann ging es so weiter, dann sagte er zu ihr, wo lebst du? Sie sagte in Kufa, im Viertel von so und so. Er sagte zu ihr, wo ist dein Haus? Sie hat ihm beschrieben, wo ihr Haus ist. Dann, später ging er einmal zu ihr, zum Haus, liebe Geschwister, und er klopfte bei ihr an der Tür. Sie machte die Tür auf. Sie sagte, wer ist da? Er sagte, öffne die Tür, Abdullah ibn Mubarak. Sie hat die Tür geöffnet. Dann stieg er von seinem Maultier ab, hat ihr gesagt, schau mal, das Maultier gehört dir und du bekommst hier noch Proviant auf dem Maultier und das Geld und die Kleidung, alles ist für dich halt. Und er wollte zuvor wohin? Zu Hajj. Aber alles, was er besessen hat, hat er mir gegeben der alten Frau, liebe Geschwister. Er sagte zu ihr, alles ist für dich halt. Dann, im Mubarak war eine lange Zeit weg gewesen. Später, als die Leute vom Hajj zurückkamen, dann kamen manche, um ihn zu begrüßen von seinen Landsleuten und um ihn zu gratulieren. Er sagte zu ihnen, ich war nicht bei dem Hasch, ich konnte nicht. Einer von ihnen sagte, was sagst du da? 
du warst doch bei der Herr. Wir haben dich gesehen. Abdullah ibn Mubarak. Er war verwundert, dass man ihn bei der Hajj gesehen hat, wo er doch nicht dort hingereist ist. Und am Abend in der Nacht hat er geträumt, dass eine Stimme zu ihm sagte, Abdullah sei erfreut, Allah hat deine Sadaqa, deine Spende angenommen und hat einen Engel in der Gestalt gesandt, damit er für dich die Hajj vollzieht. Allah Ehrung. Für wen? Für jeden? Nein. Und wir reden hier nicht über Shayatin, wir reden hier über Leute, die ehrbare Diener Allahs, gewesen sind, liebe Geschwister. Abdullah ibn Abbas, wie ich euch gesagt habe, er war einer der besten Diener. Und der Beweis dafür ist, wie der Tod von Ibn Abbas war. Eine Überlieferung über die Al-Haythami und Ibn Hajar Al-Asqalani, Rahimullah Ta'ala sagen, sie ist sahih, liebe Geschwister. Und zwar, Ibn Abbas, er starb in Abdaif, das ist eine Stadt. Und an diesem Tag wurde Ibn Abbas begraben, liebe Geschwister. Aber subhanallah, die Sahaba, während sie alle um Ibn Abbas herumstanden, haben sie einen Vogel betrachtet, haben sie einen Vogel gesehen, den in dieser Zeit niemand von ihnen gesehen hat. So ein Vogel kam niemals in dieser Region vor. Dann wurde der Körper von Ibn Abbas in die Erde platziert. Subhanallah. Und in dieser Zeit, wo sie diesen Körper heruntergebracht haben in die Erde, hörte man dann eine Aya vom Koran. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadukhuli ibadi wa dukhuli jannati. O du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück. Subhanallah. Die Sahara kommt. Wer rezitiert diese Eier aus dem Koran? Sie haben niemanden gesehen und den Vogel haben sie auch nicht mehr gesehen, liebe Geschwister. Sie sagten, wir waren nicht in der Lage herauszufinden, wer sie rezitiert hat. Dieses wurde rezitiert zu dem Zeitpunkt, wo Ibn Abbas in sein Grab gelegt wurde. So als ob Allah uns das, die Botschaft gegeben hat, dieser Mann, Ibn Abbas, einer der besten Diener, seine Seele ist mit Wohlgefallen zu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Zurückgekehrt, habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanahu wa ta'ala bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu. Ehe.